们今天要分享三间蛋黄酥名店，分别是百年老店台北丽记、新北板桥超人记、小潘蛋糕坊、基隆老字号李湖饼店。品尝这三间排队名店的绿豆、红豆、蛋黄酥，分享最真实的口感给大家。好的，我们马上出发。这间是百年老店，台北离记。从店门口的橱窗就能看到各式礼盒，皆大欢喜礼盒更融合了离记的招牌酥饼。相信对有选择障碍的人来说非常方便。店内动线良好，服务人员超亲切。平常我自己私心喜欢离记的绿豆碰，但是中秋节快到了，就是要买蛋黄酥应景。红豆和绿豆口味都带回家品尝吧。我们都觉得离记服务很棒，马上开箱蛋黄酥。两颗蛋黄酥，左边为绿豆口味，右边是红豆口味。靠近一点看看外观差异，浓郁的蛋香弥漫整个室内空间。酥皮红豆的外皮看起来吹弹可破。切开来看看内馅的模样。绿豆蛋黄酥的绿豆馅非常有离记的样子，和酥皮红豆蛋黄酥也非常讨喜。绿豆口味蛋黄酥一入口，先是感受到酥皮的层次，绿豆内馅口感像是绿豆碰的蓬松感。尾韵咸蛋黄的咸香层次十足，收尾口感非常有记忆点，好吃。接着品尝酥皮红豆蛋黄酥，饼皮真的超酥，红豆沙的甜味带了一点黑糖味，尾韵蛋黄咸香浓郁，令人印象深刻，非常美味。评分外皮的酥度一到五分，绿豆四点五分，红豆。分，再来是甜度的部分，绿豆四分，红豆四点五分。咸蛋黄的部分，咸蛋香非常浓郁，突出的咸香在尾韵带来更多层次。即使目前单颗价格六十五元，稍微高一点，我们都觉得非常值得买回来一起品尝。嗯、这间是藏身在巷弄间的小潘蛋糕坊。冰柜里满满的千层蛋糕是热门商品，凤凰酥更是店内招牌，而限量蛋黄酥也非常抢手。看到价格，更能知道抢手的原因。店内充斥着饼箱和蛋糕箱，实在太诱人。在这里待太久，荷包会大失血。和这个排队景象天天都在上演。当天店内真的超级多人，想买蛋黄酥还得靠运气，非常幸运。我们抢到了两盒蛋黄酥，马上开箱给大家看看。两颗蛋黄酥，左边为红豆口味，右边是绿豆口味。靠近一点看看外观差异，小潘的蛋黄酥非常浑圆讨喜。浓郁的糕饼香气很诱人。虽然外观底部有些许不平整，但是这个价格实在太超值，又多买了几颗。切开来看看内馅的模样，绿豆蛋黄酥的内馅颜色感觉湿润，和红豆蛋黄酥内馅也非常饱满。绿豆蛋黄酥一入口，先是感受到一点酥皮的层次，外皮偏薄，绿豆内馅属于绵密滑顺，尾韵的咸蛋黄咸味稍低，蛋香比较微弱，最后收尾口感仍旧是维持甜感
。接着品尝红豆蛋黄酥，饼皮跟绿豆一样，红豆内馅也是属于绵密口感。原本期待尾韵的蛋黄咸香，跟绿豆口味一样，只有微微咸度和香气。评分外皮的速度一到五分，绿豆四分，红豆四分。再来是甜度部分，绿豆四点五分，红豆四点五分。咸蛋黄的部分，咸蛋香气比较微弱，咸度也稍微不足，尾韵的层次感少了一点。但是这个价格太佛心。整体来说，这颗蛋黄酥还是会非常抢手的。这间是基隆百年老店李湖饼店，简单透过两个销售窗口贩卖，非常直接。慕名而来的游客络绎不绝，限量蛋黄酥出炉的时候更是大排长龙。销售窗口旁贴着大大的价目表，清楚方便就能计算价格。主打的绿豆沙饼非常厚实，价格也很实在。看着店员抓饼的画面太舒压，今天就带着刚出炉的蛋黄酥回家吧。红豆和绿豆蛋黄酥，我们马上开箱。两颗蛋黄酥，左边为绿豆口味，右边是红豆口味。靠近一点看看外观差异。老实说，没有太大区别。这颗蛋黄酥发型实在有点搞笑。黑子说：“这颗是红豆，我还真看不出来。”切开来看看内馅的模样。绿豆蛋黄酥的绿豆馅属于绵密细致类型，两种口味切开都有浓郁蛋香飘散出来。绿豆口味一入口，感受到酥皮的层次感十足，绿豆内馅绵密细致。尾韵的咸蛋黄，咸香够味，吃得出是老店等级的滋味。接着品尝红豆口味，饼皮也非常熟，红豆沙绵密细致，甜味十足，尾韵蛋黄咸香浓郁够味，非常好吃。评分外皮的酥度一到五分，绿豆四点五分，红豆四点五分。再来是甜度的部分，绿豆四点五分，红豆四点五分。咸蛋黄的部分，咸蛋香非常浓郁，突出的咸香在尾韵带来更多层次。以单颗价格四十五元的表现，绝对值得品尝，是我们推荐必买的基隆伴手礼之一。最后总结。绿豆蛋黄酥的部分，饼皮是梨记和礼服最疏松，内馅甜度是梨记胜出，蓬松口感，甜而不腻。超值的部分，我们综合了价格和口感，礼服最超值。红豆蛋黄酥的部分，饼皮是梨记胜出，口感最疏松，甜度一样是百年老店梨记胜出。甜中带一点焦糖风味，超值的部分一样是老字号的礼服胜出。这三间排队名店都有各自的特色，一季价格最高，但是整体风味最独特，优雅质感最有记忆点。小潘价格最便宜，还能维持均衡滑顺的口感 ，CP 值真的高。礼服价格亲民，又能维持古早的传统美味，只要去基隆就想带上一盒。你们买好蛋黄酥了吗？也欢迎跟我们分享你们最爱的蛋黄酥。感谢大家把影片看到这里，祝你们中秋愉快！如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛。最后分享这次拍摄的照片。我们下次见。